Hello everyone, welcome back to a new video. Today we'll be analyzing the poem Colonial Girls School by Olive Senior, who is a Jamaican poet, novelist, short story writer and non-fiction writer based in Canada. She was awarded the Musgrave Gold Medal in 2005 by the Institute of Jamaica for her contribution to literature and she was also the Poet Laureate of Jamaica in 2021. In most of her works, she addressed the questions of Caribbean identity in terms of gender and ethnicity. And she has written many works. Her poetry collection include Talking of Trees, Gardening in the Tropics, Over the Roof of the World, Shell and Hurricane Watch. Her short story collection includes Summer Lightning, Arrival of the Snake Woman, Discerner of Hearts, The Pain Tree. And she has also written a novel in 2011 titled The Dancing Lessons. And her non-fiction works include The Message is Change, A to Z of Jamaican Heritage and Working Miracles, Women's Lives in the English-Speaking Caribbean. Now in this particular poem, The Colonial Girls School, the poet is talking about the effect of colonization in the psyche of colonized people. And how the colonized people were made to believe themselves as inferior and less worthy. And the school in the settings light on a very another. Paksham main item is school salam over on Dakana and in the purpose in the India and a lingil in either the colonialism number history at the Nokia alum, either the Rajat in the history at the Nokia alum, other the colony I turned and gil. ഒരു സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കൊളോണൈസേഷൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ മറവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാവൽ ട്രേഡ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ മറവിലായിരിക്കും അവർ ആ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നതും പിന്നെ പതിയെ പതിയെ എന്താണ് അവിടുത്തെ കണക്ഷൻസ് വഴി അവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് സംഭവിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു ആധിപത്യമാണ് എല്ലാ രീതിയിലും അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് ആയാലും കൾച്ചർ ആയാലും ട്രഡീഷൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൊളോണിയലിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് രാജ്യം ആണെങ്കിലും ഏത് കൊളോണിയൽ പവർ ആണെങ്കിലും സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലും കാണുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലും കൊളോണൈസേഴ്സ് വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സിനെ ആധിപത്യ അവരെ ഒരു അവരുടെ മേലെ ഒരു ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ നടത്തുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് അതായത് അവരുടെ രാജ്യം അവരുടെ കാ ലാംഗ്വേജും കൾച്ചറുമാണ് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ളതെന്നും നേറ്റീവ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജും കൾച്ചറും വളരെ ഇൻഫീരിയർ ആണെന്നുള്ളൊരു ഡിവിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു വളരെ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റസും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പോയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലായിട്ടുള്ള ബോറോഡ് ഇമേജസും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഈ ഇമേജസ് ബോറോഡാണ് നേറ്റീവ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത അന്യദേശങ്ങളിൽ വന്നി വന്നിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഇമേജസാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഇമേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇമേജസ് ആണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതും ബോറോഡ് ആണ് അതായത് ഒട്ടും നെറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അന്യദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് വളരെ പ്രജഡിസ്ഡുമായിരിക്കാം കാരണം കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ഒരു വൈറ്റ് മെയിൽ സുപ്രീമസി ആയിരിക്കും അവരെപ്പോഴും എടുത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ലാംഗ്വേജും കസ്റ്റം മാത്രമായിരിക്കും ഏറ്റവും അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് അവർ നേറ്റീവ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ പ്രജഡിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷനും അങ്ങനത്തെ ഇമേജസുമാണ് നേറ്റീവ്സിലെ ആൾക്കാരെ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഇമേജസിൽ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലത് എന്തൊക്കെയാണ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലാത്തതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഭാഷയും അവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണും കസ്റ്റം മാത്രമല്ല അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് പോലും അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ജമൈക്കൻ സ്കിൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡാർക്ക് സ്കിൻ കളർ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കേർളി ഹെയർ ഇതൊന്നും തന്നെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല പക്ഷെ പകരം 
അവരുടെ കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ് പോലെ എന്താണ് വൈറ്റ് സ്കിൻ അതുപോലെ സ്ട്രേറ്റ് ഹെയർ ഇതാണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു അപ്പിയറൻസിൽ പോലും അവർ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രജഡിസ്ഡ് നേച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായി വരുന്നത് നേറ്റീവ്സിന് നേറ്റീവ്സിന് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫീരിയർ കോംപ്ലക്സും ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അതായത് അവരുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കളർ അതായത് ജമൈക്കൻ ഡാർക്ക് സ്കിൻ കളർ അതുപോലെ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ നേച്ചർ കേളി നേച്ചർ അതൊക്കെ അവരെ എന്താണ് അവർ വെറുക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് അവർ പഠിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു ആധിപത്യം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കൊളോണിയൽ പവേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതൊരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വൈറ്റ് മെയിൽ സുപ്രീമസി പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഡോമിനൻസ് കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു സുപ്രീമസി പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായി വരുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഈ ഒരു നേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അതുപോലെ ഒരു ഐഡിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് അവർ അസ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കൊളോണിയൽ പവേഴ്സിൻ്റെ അപ്പിയറൻസും അവരുടെ മാനറിസവുമാണ് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഫേക്ക് ഒരു ഫോൾസ് ഐഡിയലൈസേഷനും അവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൊളോണിയൽ കൊളോണിയ കൊളോണൈസേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ നേറ്റീവ്സിനെ തന്നെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരെ കൊളോണിയ കൊളോണൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്താണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ബാക്കിയുള്ള ലൈൻസും പറയുന്നത് ദ വെ ടോട്ട് ടു ഡിനൈ ദ സെക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ് ദ ഫെമിനിറ്റി ഇൻ ജിം ടൂണിക്സ് ആൻഡ് ബ്ലൂമേഴ്സ് ദ വെ ടോട്ട് ടു സിങ് മാഡ്രിഗൽസ് വിച്ച് ഇസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോങ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ റോൺ ആൻഡ് ദ വെർ ഓൾസോ ടോട്ട് ടു ടോക്ക് ഇൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്വിസിറ്റ് വേ അപ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് കൊളോണിയൽ പവേഴ്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും അവരുടെ മാനറിസംസും ഒക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ശബ്ദം പോലും എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ് പാടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് രീതിയിൽ പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പല എന്താണ് ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ പോലും അവരുടെ ഫാമിലിറ്റി അവർ ഹൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും അവരെ ഒരു എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളത് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവരങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ നേറ്റീവ്സിനെ പഠിപ്പിച്ച് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് മാനറിസം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് കസ്റ്റം എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ പോലും അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല കാരണം അവർ നേറ്റീവ്സ് ആണ് ബൈ ബർത്ത് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അവരെ സ്ലേവ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ കൊളോണ കൊളോണായി ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഒരു ചാരിറ്റബിളായിട്ട് എന്താണ് പുതിയൊരു കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചാരിറ്റബിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ല ബേസിക്കലി അവരെ സ്ലീവ് ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റൻഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതാണ് അടുത്ത ലൈൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദ ടോൾഡ് എസ് നത്തിങ് അബൌട്ട് അവർ സെൽഫ് ദർ വാസ് നത്തിങ് അബൌട്ട് അസ് അറ്റ് ഓൾ എപ്പോഴും കൊളോണിയലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ് അവരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചരിത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും നേറ്റീവ്സിനോട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അടിച്ചമർത്താനേ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ അതാണ് പോയിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് Uh, there is a reference about pale northern ice uh, which is used to refer to the colonizers north il ninnu varuna pale ice aayittulla aalkar nanna colonizers ne parayunnathu appo thana namukku kaanan pattum avar etra maatram contrasting aayittaan nikkunna etra maatram different aanu annalladhu പക്ഷെ ഇത്രയും ഡിഫറെൻ്റ
ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒച്ച പോലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ എന്താണ് മാനറിസംസും ബിഹേവിയറും വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതാണ് അവിടുത്തെ വാക്ക് ദ ആർ ഗോയിങ് ടു കറക്റ്റ് ദം അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇതല്ല നിങ്ങൾ ഇൻഫീരിയർ ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് സ്വഭാവം ഒട്ടും അപ്പീലിംഗ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എഗെയിൻ ദ ബോയിറ്റ് സീയിങ് ദർ വാസ് നത്തിങ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് അവർ സെൽഫ് നത്തിങ് അബൌട്ട് എസ് അറ്റ് ഓൾ അതായത് ഒരിക്കലും നേറ്റീവ്സിൻ്റെ എന്താണ് ബിഹേവിയർ നേറ്റീവ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അത് ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൺസിഡർ പോലും ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ ഒട്ടും യോഗ്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിട്ട് എഴുതി തള്ളയാണ് ആദ്യം തന്നെ ആൻഡ് ദെൻ ദ പോയിട്ട് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ ഫർദർ ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി തൊട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കിങ്സിനെയും ക്യൂൻസിനെയും തൊട്ട് ഈവൻ അതുപോലുമല്ല റഷ്യയിലെ സ്റ്റെപ്പീസും കാനഡയിലെ വീറ്റ് ഫീൽഡ്സിനെ കുറിച്ചും വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നേറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലും അവർ മിണ്ടുന്നില്ല അതാണ് ആ ഒരു ലൈൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബട്ട് ദസ് എ ഡിഫറൻസ് എവറി ടൈം ഷി റിപ്പീറ്റ്സ് ദാറ്റ് ലൈൻ പക്ഷെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നതും നേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അവർ എറേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്ററി അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നേറ്റീവ് ഹിസ്റ്ററിയും അവർ ഇറേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ദസ് എ റെഫറൻസ് ഓഫ് മാർക്കസ് ഗ്രേവി ഹു ഈസ് എ ജമൈക്കൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് and she is saying marcus gravy turned twice in his grave because probably he was someone who fought for uh, jamaican freedom and liberty if he came to know that this was what was actually happening he would have turned twice in his grave and then there is a reference of 38 38 ennallathu korchu significance aayittulla oru number aanu കാരണം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് അമേരിക്കയിൽ ഡീ സെഗ്രഗേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ആ ഒരു റേഷ്യൽ മിക്സിങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു സെഗ്രഗേഷനെതിരായിട്ട് ഡീ സെഗ്രഗേഷൻ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് സോ ദാറ്റ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ബീക്കൺ സോ പ്രോബ്ലി ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി തള്ളുന്നതിന് പകരം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ബീക്കൺ ആയിരുന്നു ആ ഒരു വർഷമാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് also um, uh, us was divided into 38 states at that time and marcus gravy uh, sorry garvey who we talked earlier he was also shot by 38 bullets and that's how he died so 38 nu parayunnathu itrem reference inde oru karyam aayirikkam anyway it was not just random number that she included it has significance meaning പക്ഷെ അവിടെ പോലും ഈ ഡി ഡീ സെഗ്രഗേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും എന്താണ് എത്രമാത്രം അത് പ്രാക്ടീസിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റനബിൾ ആണ് കാരണം അപ്പോഴും നേറ്റീവ്സിനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ് അപ്പോഴും അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊളോണിയൽ മാനറിസംസ് ആണ് അപ്പോഴും അവരെ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഇംഗ്ലീഷിനൊരു സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നില്ല സോ ഡീ സെഗ്രഗേഷൻ എന്നുള്ളത് തിയറി മാത്രമായി മാറുകയായിരുന്നു എത്രമാത്രം പ്രാക്ടീസിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റനബിൾ ആയിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത രണ്ട് ലൈനിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫീലിംഗ് നത്തിങ് അബൌട്ട് അവർ സെൽഫ് ദർ വാസ് നത്തിങ് അബൌട്ട് അസ് അറ്റ് ഓൾ പോയിറ്റിൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറി പോലും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പോയിറ്റിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറിയിൽ പോലും ലാറ്റിൻ ഡിക്ലൻഷൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക ഇതന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം എന്താണ് അവരുടെ സ്വന്തം നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ പോലും അവർക്കൊരു ഫ്രീഡം കൊടുത്തിരുന്നില്ല എപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ബാഡ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലേബിൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് ഡിറ്റൻഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ആധിപത്യമായിരുന്നു അവർക്ക് സ്വന്തം ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡമില്ല സ്വന്തം കസ്റ്റംസ് ട്രഡീഷൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡമില്ല സ്വന്തം കൾച്ചറിനെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെ കുറിച്ച് പോലും കൂടുതൽ അറിയാനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം കൊടുത്തിരുന്നില്ല ദാറ്റ്സ് ദ അയറണി പകരം അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ലാറ്റിനും ഇംഗ്ലീഷുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ എന്താണ് പോയിറ്റ് പറയാൻ പോയിറ്റിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറി നോക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു നേറ്റീവ് മെമ്മറി പോയിറ്റിന
പോയറ്റിനില്ല കാരണം പഠിപ്പിച്ച എല്ലാം തന്നെ ഒരു അന്യദേശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ദ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സബ്വേർഷൻ അതായത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹോപ്പായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു മിറർ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയം എന്തായാലും വരും so they are, uh, the poet is talking about how they have changed and they have accepted themselves and their identity and how they are going to reclaim that identity from the colonial powers adan last stanza il kaanunathu because the pale northern eyes that they were afraid of in the initial stanza of the poem now they seem to be pale that is now they know what is happening and they are ready to fight for it oru pakshe vanna samayath oru pakshe ee colonialism thodangiya samayath avarku idoru realization vannittundayirunnilla endanu sambhavikkunnadennu pakshe ippo kaalam maari avarku manasilai endanu sambhavikkunnathu endanu ee oru colonial powers inde real intention ennallathu adu manasilaakiya sthithik avar adu accept cheyunu avar avarde thana identity protect cheyanum preserve cheyanum അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്തായാലും നടക്കുമെന്നുള്ളൊരു മേ ബി ഒരു എന്താണ് ഒപ്പോസിഷൻ്റെ ഒരു ഹോപ്പാണ് പോയിറ്റ് തരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ നോ ലോങ്കർ റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദി യൂറോപ്യൻസ് എനി മോർ ആൻഡ് ദേ ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു റീക്ലെയിം ദർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ വിച്ച് ദേ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോയിറ്റിൻ്റെ തീമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ടോക്ക് അബൌട്ട് കൊളോണിയലിസം ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു കൊളോണിയലിസം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ ആ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും കൾച്ചറും റീക്ലെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു റിയലൈസേഷൻ ആ ഒരു അജണ്ട അതും പറയുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ മെയിൻ തീംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വാസ് യൂസ്ഫുൾ ഡു ഷെയർ യു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ആൻഡ് ഐ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്